students welcome to samachir study youtube channel in this video short questions and answers will be discussed from standard 10 science unit 1 laws of motion students motha 10 questions irukudhu over questions yum page number wise enga irukudhu nu paathu adoda explanation ah solren first question enna na define inertia give its classification டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூவில் கொடுத்துருக்குறாங்க இனர்ஷியா தான் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு இனர்ஷியானா என்ன இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஏ பாடி டு ரெசிஸ்ட் எனி சேஞ்ச் இன் இட் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் த ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அண்ட் லஸ் இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் அப்பான் பை அன் எக்ஸ்டர்னல் அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்காத வரைக்கும் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் அதோட ஸ்டேட்டை சேஞ்ச் பண்ணாது அதை தான் இனர்ஷியான்னு சொல்லுவோம் இதில் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது கிளாசிஃபிகேஷன்னா அதோட டைப்ஸ் எழுதணும் டைப்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா த பேஜ் நம்பர் டூ அண்ட் த்ரீயில் இருக்குது இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் பிக் கொஸ்டினில் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள் எழுதி டீட்டெயில் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிளாசிஃபை த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் அப்ளிகேஷன் ஃபோர்ஸஸை வந்து அதோட டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் என்னெல்லாம்னா லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் இது பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபிகரை நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் இப்போது ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் ஒரே டைரக்ஷனில் போகுதுன்னு சொன்னால் அதை வந்து லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே ஃபோர்ஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இஃப் ஏ ஃபைவ் நியூட்டன் அண்ட் ஏ ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஆப்போசிட் டு ஒன் அனதர் ஃபைண்ட் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கிவன் வேல்யூஸ் எழுதிக்கலாம் ரெண்டுமே ஃபோர்ஸஸ் ஸோ கொடுத்துருக்குற ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸை எஃப் ஒன் செகண்ட் ஃபோர்ஸை எஃப் டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இது நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபோரில் parallel unequal forces acting in opposite direction ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்னது மாதிரி டூ ஃபோர்ஸஸ் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து என்ன ஆகுது ஒரே ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஹையர் வேல்யூ ஃபோர்ஸ் மைனஸ் லோயர் வேல்யூ ஃபோர்ஸ் இப்போ எஃப் ஒன் கிரேட்டர் தேன் எஃப் டூவாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஒன்ல இருந்து செகண்ட் ஃபோர்ஸை மைனஸ் பண்ணோம் சப்போஸ் இந்த செகண்ட் ஃபோர்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அவ்வளோதான் இதில் டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா த நெட் ஃபோர்ஸ் டைரக்டட் அலாங் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் எந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூ கூடுதலாக இருக்குதோ அந்த வழியாக தான் உங்களோட நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நெட் ஃபோர்ஸுங்கிறதும் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸுங்கிறதும் சேம் டேர்ம் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இங்கே நெட்டுன்னு கொடுக்கறது ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ எஃப் நெட் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் எதனால் எஃப் டூவோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் டென் நியூட்டன்ஸ் ஸோ இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் டைரக்டட் அலாங் எஃப் டூ ஸோ ஆன்சர் எப்படி எழுதுவீங்க ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் நியூட்டன் ஆன்சரில் எப்போவுமே யூனிட் எழுதணும் ஓகே ஸோ டென் நியூட்டன் இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வில் பி இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கிரேட்டட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இங்கே கிரேட்டர் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் ஸோ இட் இஸ் டைரக்டட் அலாங் ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் இதுதான் இதோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்ஷியேட் மாஸ் அண்ட் வெயிட் எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஷியேட்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி டேப்லர் காலம் கொடுத்து மாஸ் வெயிட்னு எழுதி எழுதணும் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டென்னில் மாஸ் அண்ட் வெயிட் உங்களுக்கு செப்பரேட் டைட்டிலில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை கன்சல்டேட் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் ஓகே ஸோ மாஸோட டெஃபினிஷன் ஃபஸ்ட் எழுதலாம் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டைன்ட் இன் த பாடி எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொன்றுலேயும் அந்த மேட்டர்ஸ் இருக்குதோ அடங்கி இருக்குதோ அது அதுதான் மேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வெயிட்டுனா என்னது இட் இஸ் ஏ கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ஆன் ஏ பாடி டியூ டு கிராவிட்டி ஸோ வெயிட்டுங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே மாஸ் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெயிட் வெக்டர் குவான்டிட்டி மாஸோட யூனிட் கிலோகிராம் வெயிட்டோட யூனிட் நியூட்டன் அடுத்தது மாஸ் ரிமைன்ஸ் சேம் எவ்ரிவேர் எங்கே போன
எம் இன்டு ஜின்னு சொல்லி வரும்போது இந்த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வேரி ஆகும்போது வெயிட்டோட வேல்யூவும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல் பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல்னா வேற ஒன்றும் இல்லை ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல் இஸ் நோன் அஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பல் மொமெண்ட் ஆஃப் த கப்பலுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஃபோர்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஸோ இந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கப்பல்னு எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கப்பல்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு லைனில் எழுதிக்கணும் two equal and unlike parallel forces applied simultaneously at two distinct points constitute a couple adavadhu rendu edathile two distinct point la equal and unlike parallel force apply aagiradhu peru dhaan couple nu solluvom idoda rotating effect ah dhaan இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் ஏ கப்பல்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த மொமெண்டில் தான் வரும் ஓகே ஸோ எம் ஈக்குவல் டு எஃப் இன் தி எஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட் த பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு லைனை நோட் பண்ணிக்கோங்க மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இதை ஒன்று நோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இந்த பிரின்சிபிள் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் எழுதிடலாம் when a number of like or unlike parallel forces act on a rigid body and the body is in equilibrium condition then the algebraic sum of moments in the clockwise direction is equal to algebraic sum of moments in the anti clockwise direction adavadhu clockwise direction ku anti clockwise direction ku neenga separate a sign convention kudukkanum okay adanalai dhaan moment in clockwise direction should be equal to moment in anti clockwise direction solluvom idu da principle of moments page number 5 and 6 la irukku students next question state newton's law students in the laws of motion la newton's oda three laws um kandipa neenga memorize panni padichirukonum so second law enna nu paakalam page number 6 la irundhu the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of the body and the change in momentum takes place in the direction of force idoda detailed explanation idukku munadi ulla videos la upload pannirukken so law eludumbodhu adile endha change um irukkakudadu and the law apdiye da neenga statement kudukano f equal to m into a mass into acceleration gradha da inda newton second law la irundhu namma deduce panni varakudiya expression f equal to m into a adha tha inda long ra statement la eludrom detailed explanation venumna inda playlist la ulla video la check panni paarunga adutha question why a spanner with long handle is preferred to tighten screws in heavy vehicles page number 4 la idoda answer paakalam adavadhu heavy vehicles vandu screw pannum bodu long handle ulla spanner use pannuvom nalla paarunga idu or spanner na inda spanner oda length koodala irundhuchu nu sonna konja easy ah tight panna mudiyum adukku reason enna nu ketrukranga idoda reason enna eludanum nu sonna turning effect of the applied force is more when the distance between the fixed edge and the point of application of force is more idu book la kuduthirukranga adavadhu idula note panninga na distance between fixed edge and the point of application of force adha da d okay ipo இந்த டி வந்து higher ah irundhuchu nu sonna neenga less force kudutha podum idu da idoda logic அப்போ ஹேண்டில் ஆஃப் த ஸ்பேனர் இஸ் லாங் தென் த ஃபோர்ஸ் ரெக்வர்ட் டு டேர்ன் ஆன் த ஆஃப் த ஸ்க்ரூ வில் பி லெஸ் அதாவது இந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை பிகாஸ் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அதாவது மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸை என்ன ஃபார்முலாவில் சொல்லுவோம் எஃப் இன்ட்ரு டி ஸோ டியோட வேல்யூ ஹையராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரே மொமெண்ட்டுக்கு ஃபோர்ஸ் லெஸ்ஸாக இருக்கும் சரி தானே அதனால தான் spanner with long handle is preferred so d higher a irukiradha da long handle nu solrom indha figure la theriyum d higher a irundha adu long handle appo less force apply pannana podum easy a ve idu unscrew panna mudiyum students so page number 4 la indha details kuduthirukranga adu kuda neenga indha sentence ku answer note panni eludna podum kreta question ku answer eludanga 
அடுத்தது வைல் கேச்சிங் ஏ கிரிக்கெட் பால் த ஃபீல்டர் லோயிஸ் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் பேக்வேர்ட்ஸ் ஒய் பேஜ் நம்பர் செவனில் இதோட ஆன்சர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது இம்பல்ஸ் எஃபெக்டை குறைக்கிறதுக்காக தான் அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க த ஃபீல்டர் புல்ஸ் பேக் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் வைல் கேச்சிங் த பால் ஹி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஸ்மாலர் ஃபோர்ஸ் ஃபார் லாங்கர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அதாவது டைமாக அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க லாங்கர் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் வரும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போது அந்த இம்பேக்ட் இம்பல்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் லெஸ் ஆகும் இப்போ சடனாக இவங்க லோயர் பண்ணாமல் பிடிச்சாங்கன்னா டைம் இன்டர்வல் ஹையாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த இம்பல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஃபுல் பேக்ஸ் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் பேஜ் நம்பர் செவனில் இதோட ஆன்சர் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டஸ் அன் ஆஸ்ட்ரோனட் ஃப்ளோட் இன் ஏ ஸ்பேஸ் ஷட்டில் பேஜ் நம்பர் லெவனில் இதோட ஆன்சர் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டினே வந்து நோட் பண்ணிங்கன்னா ஹவு டஸ் அன் ஆஸ்ட்ரோனட் ஃப்ளோட் அப்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிய வேண்டியது அவங்க உண்மையிலேயே ஃப்ளோட் ஆக முடியுமாங்கிறது ஆன்சர் என்னென்னா ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் ஆர் நாட் ஃப்ளோட்டிங் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இதுதான் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் ஃப்ளோட் ஆகவே இல்லை அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபால் ஃப்ரீலி ஓகே ஏன்னா இந்த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸுன்னு வரும்போது நம்ம வந்து திங்க் பண்ணுவோம் அவங்க ஃப்ளோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னு ஆனால் நிஜமாக என்ன ஆகுதுன்னா தே ஆர் ஃபாலோயிங் ஃப்ரீலி அரவுண்ட் த ஏர்த் டியூ டு தேர் ஹியூஜ் ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனும் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸும் ஈக்குவல் ஆக்சலரேஷனில் இருக்கும்போது தே ஆர் அண்டர் ஃப்ரீ ஃபால் கண்டிஷன் So, this is not floating. They are under free fall condition. That is the answer. Okay, students. So, hope you understand all these questions. If you like this video, please subscribe and share it to your friends and family. Thank you so much for watching. Bye-bye. 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 Thank you so